，梁道长 vs 八尺大人，你们准备好了吗？红心亮起来，千万不要招惹八尺大人，不然他会一直追着你。直到把你吃掉。自从上级小雕在房间里度过惊慌的一晚后，小雕的爸爸始终不放心。今天他要接小雕去城里，暂时离开这个地方。小雕的爸爸想得很周到，一上车。小雕就被几个男子保护着，还有梁道长亲自护送。此时，梁道长说道：“等下开车在路上的时候，千万不能往窗外看，因为八尺大人很可能还会跟上来。你要是往外看，我也无法保证你的安全，切记。”说完，车就启动了。刚刚开始一路还算顺风，但是车刚开进一处深山老林，小雕就听到了奇怪的声音。好像是昨晚在房间里听到的怪声，啵啵啵的声音。这时，小雕吓得瑟瑟发抖。此时，梁道长说道：“刚刚跟你说的，记住了吧？不管听到什么，都不能往窗外看。紧急时刻就要来了，大家做好准备，否则后果不堪设想。”本来小雕不往窗外看就不会有事，但是好奇心害死猫。不知怎地，小雕偷偷的往窗外瞄了一眼。这时，八尺大人突然出现在小雕的眼前，好像小雕打开了 DPS 一般。八尺大人比车还高，看不到头，只能看到白色的裙子在移动，追着车发出“啵啵啵”的声音。此时，梁道长让小雕闭上眼睛。外面传来敲打玻璃的声音，车里的保安也是吓得不知所措。虽然都看不到外面的情况。但恐怖的气息弥漫了整个车厢。这时，梁道长非常镇定地念着什么咒语。随后，梁道长来到车子外面，跳到车顶，非常镇定地跟八尺大人打斗起来。只见梁道长拿着桃木剑，随后梁道长拿出自己压箱底的大招——八卦万剑追踪。无数把锋利的剑向八尺大人刺去，八尺大人此时的功力还不及梁道长，也慢慢的消失了。但是梁道长的功力也不足以消灭八尺大人。这时梁道长回到车里说道：“那个东西离开了，我们暂时安全了。”就这样，在梁道长和众人的掩护下，小雕也顺利的来到了城里。